ಉಂಡು ಮಾವು ತಿನ್ನು ಹಸಿದು ಹಲಸು ತಿನ್ನು ಅನ್ನೋ ಗಾದೆ ಇದೆ ಹಲಸು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹಣ್ಣು ಈ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸವಿಯಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪನಸ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಆಹಾರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಔಷಧೀಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ರೈತರು ಹಲಸಿನ ಕೃಷಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ತಜ್ಞರು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಹಲವಾರು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಸಿವೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾಯುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿಯು ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಲಸು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಭಾರತದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಹಲಸು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹಣ್ಣಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಲಸು ಭಾಳಷ್ಟು ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ ಹಲಸು ನಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಹಣ್ಣು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ತವರು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಲಸು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಲಸಿನ ಮರದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದು ಹಣ್ಣಾಗಿ ಹಣ್ಣಿಂದ ಬೀಜ ಅದರ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಗಟೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಮರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಭಾಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯಿನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಗೆ ಭಾಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಎಳೆಯ ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಅಪಕ್ವವಾದ ಒಂದು ಕಾಯಿಯನ್ನು ತರಕಾರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಣ್ಣಿಗೆ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಬಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಹಣ್ಣು ಭಾಳ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಡಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಹಲಸಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಅದಲ್ಲದಲೇ ಕೂಡ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಹೊಂದಿದೆ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವಶತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅಮಲಿ ಎಂಬ ಹಲಸಿನ ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಕೇಸರಿ ಹಳದಿ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಿಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಲಸು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ನಾವು ಹಲಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ ಸೊ ಯಾವಪ್ಪ ಅವು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅ
ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಬಕ್ಕೆ ರೂಪದ ಅಳಸನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಯ ಅಳಸಿನ ಜಾತಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಳಸಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಸೊ ನಾವೇನಪ್ಪ ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಳಸಿನ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಳಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದವರೆಗೂ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಲಸಿನ ತೊಳೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣ್ಣಾಗಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎ ಜೀವಸತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಆ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕೇಸರಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡು ಹಳದಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತೊಳೆಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ದೆನ್ ಹಳದಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಳಿ ಇರ್ತ ಬಿಳಿ ಬಲ ಕಣ್ ಬಣ್ಣ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ತೊಳೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಆ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗಳ ಮೇಲೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ತೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಅಲ್ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಹಳಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶೇಕಡ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಮಕ ಒಂದು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಜಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ತಳಿಗದ ಒಂದು ಹಲಸಿನ ಮರಗಳು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆಂಟರವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ವೈವಿಧ್ಯ ಇದೆ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಗರ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಮಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಹಲಸಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಟಾವಿನ ಸಮಯದ ಮೇಲೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ತಜ್ಞರು ಪಕ್ವಗುಂಡ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ ಕಡು ಹಸಿರಿನಿಂದ ತಿಳಿ ಹಸಿರಿಗೆ ತಿರುಗ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಸೊ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಅಗಲವಾಗಿ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬೆರಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಡಬ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಮಳ ನಾವು ಸ್ವ ವಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ವಾಸನೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ಆರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹರಿತವಾದ ಒಂದು ಚಾಕುವಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್
ಅಂತಂದರೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯ್ತದು ಈಗ ಹಣ್ಣಿರುತ್ತೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ಭಾಳ ದಿನ ಹಾಗೆ ಕೆಡದಲೇ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ ಭಾಳ ಬೇಗ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾವು ಜಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದ ಸಿಂಪಲಾದ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರು ಮತ್ತು ಜಾಮಿನಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಣ್ಣಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬಲಿತಕಾಯಿಂದ ಹಣ್ಣಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲಿತಕಾಯಿಂದ ನಾವು ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಿಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಅಂಶ ಕಣ್ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಿಪ್ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬೀಜವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಪೆಕ್ಟಿನ್ನ ನಾವು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಬೀಜ ಉಳಿತದೆ ಸೊ ಬೀಜ ಏನಪ್ಪ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಬೀಜಕ್ಕೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಈಗಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಬೀಜದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭಾಳಷ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಜಾಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಅಥವಾ ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಬರಹಗಳು ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬೀಜನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪುಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೇ ಪುಡಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಕರಿ ತ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬೀಜದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈಗ ತೊಗಟೆಗೆ ಬಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಮರದ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಅಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಮೊಡಕೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇದು ಒಡೆದೋಗಿ ತೂತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೆತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ಏನಪ್ಪ ಮರ ಆಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಏನೋ ಗಾಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದು ರೋಗ ಬಂದು ಬಿದ್ದೋದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಹಲವು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಲಸು ಭಾಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಲಸಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ ಅದರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಇಟ್ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಅದರಲ್ಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ತೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ತಳಿಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಂಟು ರಹಿತ ಅಂದರೆ ಗಮ್ಲೆಸ್ ಜಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ತಳಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ